നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പകരം ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മുൻവർഷങ്ങളിൽ മുൻവർഷത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളിത് ഇതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കും പേരെങ്ങനെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ചൊരു ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള കണങ്ങളായ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് അറ്റോമിക് നമ്പറിനെക്കുറിച്ച് അറ്റോമിക് മാസ് അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർഗീകരണം അവയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ആവർത്തന പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു തിയറിയിലൂടെ ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയറിയിൽ കൂടെ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറേയൊക്കെ ശരിയും കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റുമാണെന്ന് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിൻ പോയിൻ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ആറ്റത്തിനെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് അത് അന്ന് ശരിയാണെന്ന് കണക്ക കണക്ക് കൂട്ടപ്പെടുകയും പിൽക്കാലത്ത് പക്ഷേ ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അത് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആറ്റത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ കഴിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും ആറ്റത്തിനകത്ത് പിന്നെയും ചെറിയ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് വീണ്ടും ഉണ്ടെന്നും അതിൽ ആറ്റത്തിനകത്ത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിന് എന്താ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആറ്റത്തിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടെന്നും അവയുടെ എണ്ണം തുല്യമാണെന്നും ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു മോഡലൊക്കെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു പ്ലം ബുഡിങ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലൊക്കെ അവതരിക്കപ്പെട്ടു അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഫെയിലിയറായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷമാണ് റുദർ ഫോഡ് റുദർ ഫോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മുന്നിലേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹമാണ് ആറ്റത്തിനൊരു സെൻ്റർ ഉണ്ടെന്നും ആ സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻ്റർ ഉണ്ടെന്നും ആ ന്യൂക്ലിയ അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കാമെന്നും ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടെന്നും അതിനെ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് വിളിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും എണ്ണം തുല്യമാണെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചൊരു ഒരു ആറ്റം മോഡലാണ് റുദർ ഫോൾസ് പ്ലാനറ്ററി ആറ്റം മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗരയൂത മാതൃക പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഫെയിലായി പോയത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതും ഫെയിലായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷമാണ് നീൽസ് ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് മുന്നിലേക്ക് വരികയും ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പാഠ ആദ്യം വസ്തു പാഠങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പാഠങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അതിനതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോറാറ്റം മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എക്സാമിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെയൊക്കെ വാ വരച്ച് വരയ്ക്ക് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടയാളപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ആവശ്യകത ഒരു ആവർത്തന പട്ടികയുടെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്കിനി നോക്കാനു
നമ്മുടെ സ്കൂളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുക്കുകൾ ട്യൂഷനിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുക്കുകൾ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും പല തട്ടായിട്ട് അടുക്കി വയ്ക്കും അങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ബുക്കുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ എടുക്കാനൊരു എളുപ്പമുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂലകങ്ങളുടെ കാര്യവും ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യകത ഇല്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ധാരാളമായി മൂലകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വന്നു അതായത് ഒരു സയൻസ് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ അയാൾക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാതെ വരികയും അപ്പോൾ അതിനെ എളുപ്പമാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായി വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ആദ്യമായി എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആദ്യത്തെ വർഗീകരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ലാവോസിയർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അൻഡോയിൻ ലാവോസിയർ ആ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൂലകങ്ങളെ ഒന്ന് വർഗീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം മൂലകങ്ങൾ അന്ന് ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നുമാണ് രണ്ടായി തിരിച്ചാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് മെറ്റൽസ് എന്നും നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നും രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളിൽ ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മെറ്റലോയിഡ്സ് ഉപലോഹങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലോഹങ്ങളുടെ അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം ഒരുപോലെ കാണിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റലോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപലോഹങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അവയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനെ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫെയിലിയറായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൊബേ റൈനർ വന്നു അദ്ദേഹം ട്രയാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു അതായത് ഒരേ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് വീതമുള്ള മൂലകങ്ങളെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ട്രയാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് വന്ന മൂലകങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അതും ഫെയിലിയറായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ന്യൂലാൻസ് വന്നു ന്യൂലാൻസ് വന്നിട്ട് ലാ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയറി അവതരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ മൂലകങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഓരോ എട്ടാമത്തെ മൂലകവും അതായത് അത് കൊണ്ടുപോകും ഒന്നാമത്തെ മൂലകം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എട്ടാമത് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു ഓർഡറിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഒരേ നേച്ചറായിരിക്കും ഒരേ സ്വഭാവമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തിയറിയിലൂടെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അതായത് അറ്റോമിക് മാസ് കൂടിയ മൂലകങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അനുസരിക്കാതെ ആ ഒരു തിയറി അത് അനുസരിക്കാതെ വരികയും അതും ഫെയിലിയറായി പോവുകയുമാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം കാര്യമായിട്ടൊരു മാറ്റത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വർഗീകരണം നടത്തിയ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് മെൻ്റലീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹമാണ് നമുക്കൊരു ആദ്യമായിട്ടൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അന്നുണ്ട് അന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ വച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ തന്നെ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞൊരു എന്ത് ചെയ്തു പീരിയോഡിക് ലായും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതായത് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മൂലകങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവ ഒരേ സ്വഭാവം തന്നെ കാണിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ അദ്ദേഹം ഇന
പക്ഷെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം നൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നെ പുതിയൊരു എന്താണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹെൻറി മോസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആധുനിക മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലാ അവതരിപ്പിക്കും അതായത് മാസ് നമ്പറിൻ്റെ ക്രമത്തിലല്ല മൂലകങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരിക അത് അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ക്രമത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മെൻ്റലി മെൻ്റലി വല്ല മോസ്ലി അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡുകൾ കാണും അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ആധാർ കാർഡുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ കാർഡ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ആരാണ് എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാർഡാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ആധാർ കാർഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ മൂലകങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് മൂലകങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റ എന്താ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പ്ലേസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്തെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവയുടെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുവിധം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ നിന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ അതായത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ മിൻ മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ആവർത്തന പട്ടികയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആവർത്തന പട്ടികയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ആവശ്യമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും സിമ്പിൾ വലുതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് അതായത് പ്രതീകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് മാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് അതിന് കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഫാമിലി നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫാമിലി നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മൂലങ്ങളെ പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ പോയി കാണും അവിടെ സാധനങ്ങൾ വച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കലും അത് ഒരു മിസ്പ്ലേസ് ആയിട്ട് വാരി വലിച്ചിട്ടേക്കുക എന്നല്ല കറക്റ്റ് ഓർഡറിന് ഓരോ സാധനവും കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങളിലായിരിക്കും അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് അവിടേക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ ചെല്ലുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും നമുക്കിപ്പോൾ സോപ്പാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന പ്ലേസിൽ അത് ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് അത്രയും അടുക്കും ചുറ്റിയോട് കൂടി അതവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു മൂലകത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പൊസിഷൻ അതായത് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഓരോ മൂലകത്തിനും കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓരോ മൂലകത്തിനും അതിൻ്റെ സപ്ല പൊസിഷൻ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ഥാനം എല്ലാ മൂലകത്തിനും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഹെൽപ്സ് അസ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ
അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി പതിമൂന്നായ നിഹോണിയം നിഹോണിയം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മോസ്കോവിയം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് ടെന്നസി പിന്നെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഒഗനേസൺ ഇവയെ നാലുമാണ് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലങ്ങളെയാണ് ഈ ഒരു ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പീരിയോഡ് ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് റോസും കോളംസുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കോളംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് റോസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റോസിനെ നമ്മൾ ഈ റോ എന്താ ഈ റോസിനെ നമ്മൾ പീരിയഡ്സ് എന്നും ഈ കോളംസിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളെന്നും വിളിക്കും കേട്ടല്ലോ അപ്പം നോക്കാം അതാ ഇങ്ങനെ ഈ താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കോളത്തിനെ താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കോളത്തിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളെന്നും ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നതാ ഈ ഒരു റോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം പീരിയഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പീരീഡുകളുമാണ് ഒരു ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു മോഡേൺ പീരിയഡ് ടേബിളിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുമുണ്ട് ഏഴ് പീരീഡുകളും ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുക ഇനി ഇതിലുള്ളത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ ഫാമിലി നെയിം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ ഫാമിലി നെയിം ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനോട് ഉൾപ്പെടുന്നു വരുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫാമിലി നെയിം പറയപ്പെടുന്നത് അതിന് ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി നിർത്തും കാരണം ഹൈഡ്രജനെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ മെറ്റലാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നായത് കൊണ്ട് വേറെ എവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ഈ ലിഥിയം തൊട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന ആ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം അങ്ങനെ വരുന്ന ആ മൂലങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ബെരിലിയം തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോഴും പേരിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മെറ്റലിനെ ലോഹം എന്ന് മാത്രം മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു എന്താ ചതുര ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുരാകൃതിയിൽ ഒരു എന്താ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആൾക്കാർ ഇതിന് മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മളൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കുക അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് മൂലകങ്ങളെന്നോ ലോഹങ്ങളെന്നോ വിളിക്കും കാരണം ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവയെല്ലാം ലോഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്നോ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് എന്നോ വിളിക്കാം സംക്രമണ മൂലകങ്ങളെന്നോ സംക്രമണ ലോഹങ്ങളെന്നോ നമുക്ക് ഇവയെ വിളിക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതാ ഇപ്പം അതിനുശേഷം വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് പതിമൂന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ളതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ആരാണോ അയാളുടെ പേരിലാണ് ആ ഫാമിലി അറിയപ്പെടുക നമ്മൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നോക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ബോറോൺ ആണ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബോറോൺ ഫാമിലി ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് വിളിക്കുക ബോറോൺ ഫാമിലി എന്നായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആളുടെ അതേ നേച്ചറൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരും കാണിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ സ്വഭാവം തന്നെ ഒരേ നേച്ചർ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യും കാണിക്കും ഇനി നോക്കാം പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് കാർബൺ ആണ് അതായത് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് കാർബൺ ഫാമിലി ഇനി അടുത്ത പതിനഞ്ച് മുകളിലുള്ളത് നൈട്രജൻ ആണ് അത് നൈട്രജൻ ഫാമിലി അടുത്ത പതിനാറാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി
ഇനി ഇതാ ബാക്കി കുറച്ച് ആൾക്കാരെ താഴെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പീരിയഡ് ടൈമിൽ ഇതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ളവരാണ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇതാ ഇവിടെയോട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അൻപത്തി ഏഴ് ലന്താനം മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് ലുട്ടീഷ്യം വരെയുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ അവയെ നമ്മൾ ലാന്തനേഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ലാന്തനേഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ പീരീഡിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള അതായത് ആക്ടീരിയം മുതൽ ലൗറേഷ്യം വരെയുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിനൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവയെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അതായത് ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അവയെ നമ്മൾ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും കുറച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അവയെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളത് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ കുറച്ച് പേര് ഇത് റയർ എഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇവ എന്താ റയർ എഡ്സ് ആണ് അതായത് എന്താ ഭൂമിയിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ അവയെ എന്താ വിളിക്കും റയർ എഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി കുറച്ച് ബാക്കി ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ആൾക്കാർ അതായത് യുറേനിയം യുറേനിയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ പറയുക സിന്തറ്റിക് എലമെൻസ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിത മൂലങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക അവയെ നമ്മൾ എന്താ സിന്തറ്റിക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പീരീഡ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഒരു പീരീഡ് ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും മാത്രമാണുള്ളത് രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയ ഒരു പീരീഡാണ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് അതാണ് ഈ പീരീഡ് പീരീഡിക് ടേബിളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും വലുത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതുണ്ടെങ്കിൽ വലുതും കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ പീരീഡ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആറും ഏഴുമാണ് ആറാമത്തെ പീരീഡും ഏഴാമത്തെ പീരീഡുമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഈ രണ്ട് പീരീഡുകളിലും അതായത് ഇവയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് ആറാമത്തെ പീരീഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ലാന്തനൈറ്റ്സ് ഏഴാമത്തെ പീരീഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആക്ടിനൈറ്റ്സ് അതിനെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും പീരീഡുകളിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂലകങ്ങൾ വീതമാണുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂലകങ്ങൾ വീതമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും ഇനി ഇതിൽ പറയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു പീരീഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പീരീഡുകളെന്നും മാത്രം പീരീഡുകളെന്നും മാത്രമല്ല തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇപ്പം ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ഓരോ കെട്ടിടത്തിനെയും നമ്മൾ ഓരോ ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് വിളിക്കുക അതുപോലെ ഇതിലും ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നാല് ബ്ലോക്കുകളുടെ പേരുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എസ് ആണ് എസ് പി ഡി എഫ് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എസ് പി ഡി എഫ് ഇവയാണ് ബ്ലോക്കുകൾ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പുകാർ ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പുകാരെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇവിടെയല്ല ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്താണ് അതായത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജൻ എലമെൻസിനെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഈ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഈ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി ബ്ലോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ജൻ നടുക്കിടക്കുന്ന ഇത്രയും ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ലാന്തനേറ്റ്സിനെയും ആക്ടിനേറ്റ്സിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ കുറേ എണ്ണം നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ്ങും കുറച്ച് മാൻമെയ്ഡുമാണ് അതിൽ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹെവിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് യുറേനിയം യുറേനിയമാണ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹെവിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യുറേനിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പ് വേറൊരു
അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന എലമെൻറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ വരുന്നത് ഹീലിയം ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഹീലിയം ആണ് വരിക നമുക്കറിയാം സ്റ്റാഴ്സിൽ സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴി ഹീലിയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയാണ് നമുക്ക് അതിൽ അതിൽ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ നോക്ക് അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം അപ്പോൾ മൂലകമാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇനി എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് മെറ്റൽ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരുമ്പാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് അതായത് മൊത്തമുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമി മറ്റ് ഗാലക്സികളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരുമ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇനി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സിലിക്കൻ ആണ് വരിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജനും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സിലിക്കനുമാണ് നമുക്കറിയാം മണ്ണ് ഒരുപാടുള്ളതാണ് മണ്ണ് ഈ മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈസ് ഈ ഓട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓക്സിജനും രണ്ടാമതുള്ളത് സിലിക്കനുമാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് മെറ്റൽ ഇൻ ദ എർത്ത്സ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അലൂമിനിയം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം അത് ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് ഓക്സിജൻ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുക അതായത് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് മെറ്റൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാൽസ്യം ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലുകളിലും പല്ലുകളിലും ഒക്കെ വളരെ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന കാൽസ്യം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ലോഹം ഇനി നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും അത് അത് നൈട്രജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുക നൈട്രജൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഓക്സിജൻ ആണ് അത് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനമായിട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന നൈട്രജനും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തോടു കൂടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഓക്സിജനുമാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാം അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഹെവിയസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി അത് ഓസ്മിയമാണ് ഹെവിയസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ എലമെൻറ്റ് ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓസ്മിയമാണ് ഇനി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ എലമെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെഡാണ് ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ളത് ലെഡും ഏറ്റവും ഹെവിയസ്റ്റ് ഭാരമുള്ളത് അത് ഓസ്മിയമുമാണ് ഓസ്മിയം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ട് കാണില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ലിതിയമാണ് അയാൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ദ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അതായത് ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാർബൺ ആണ് മൂല ജീവൻ്റെ അടിസ്
പിന്നെ പറയാം ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആറ്റം ഏറ്റവും ലഘുവായിട്ടുള്ള ആറ്റമാണ് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനകത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നാണ് അതിലാകെ ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു പ്രോട്ടോണും മാത്രമാണ് നോർമൽ ഹൈഡ്രജനിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല കാണപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റമാണ് ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കെന്താ പറയാം ലെസ് ഡെൻസിറ്റി അതായത് ഹൈഡ്രജൻ എന്താ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വളരെ വലിയൊരു നേച്ചർ അതായത് പ്രത്യേകതയുള്ള നേച്ചറാണ് ഹൈ കമ്പഷൻ നേച്ചർ വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ജ്വലിക്കും പെട്ടെന്ന് കത്തുന്ന സ്വഭാവമുള്ള നമുക്കറിയാം എന്താ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന കത്ത് വാതകമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയോട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് റോക്കറ്റുകളിൽ ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ലിതിയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലിതിയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ലിതിയം സൂക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വാക്സിലാണ് മെഴുകിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ലിതിയം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള സോഡിയം നമ്മൾ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസിൽ മറ്റും എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെള്ളത്തിൽ വളരെയധികം റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെറ്റീരിയലാണ് ഒന്ന് സോഡിയവും ഒന്ന് പൊട്ടാസ്യവും നമുക്കറിയാം അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഓടി നടന്ന് കത്തുക കത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കത്തും നല്ല വളരെ ഇതായിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ജ്വലിക്കാറുണ്ട് കമ്പഷൻ നടക്കാറുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സംയുക്തങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പിന്നെ നമ്മളെന്ത് അപ്പകാരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അലക്കുകാരമായിട്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഇനി അതിലെ സോഡിയത്തെയും പൊട്ടാസ്യത്തെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് മൃദുലോഹങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് വേറെ കൊച്ച് നൈഫ് കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ച് കത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സോഫ്റ്റാണ് അതായത് മെറ്റലാണ് എന്നിട്ട് പോലും അത്രയും സോഫ്റ്റാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടായിട്ടുള്ള മഗ്നീഷ്യം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക കെമിക്കൽ സൺ എന്നാണ് രാസ സൂര്യൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും വളരെ വലിയ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും കത്താൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ രാസസൂര്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടൊരു ആറ്റം ആറ്റത്തിൽ പറയും മീൻസ് ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിൽ പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാകും പോസിറ്റീവിലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാകും ആ സെൻറ്ററിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊരു പാതയിൽ കൂടി ഒരു സഞ്ചാര പാതയിൽ കൂടി ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക എണ്ണത്തിലാണ് വെറുതെ എങ്കിൽ കറങ്ങാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല കൃത്യമായ പാത്തുണ്ട് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോറും ഈ പാത്തിൻ്റെ എനർജി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് പുറകിലേക്ക് പോകുന്നതോറും നമ്മളതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കെ എന്നാണ് കെ എൽ എം എൻ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് പുറകിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കെ എൽ എം എൻ അപ്പം നോക്ക് നമ്മളിത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തിനെ നമ്മൾ കെ എന്ന് വിളിക്കും
സ്കെയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ടു ഇൻറ്റു എന്നിന് പകരം ഇതിൻ്റെ നമ്പറായ ഒന്ന് കൊടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ സമം രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ എൽ എൽ ഷെല്ല് ടു ആണ് രണ്ടാമത്തതാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എട്ടെന്ന് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ എം ആണ് എം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി എൻ്റെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടു ഇൻറ്റു നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് കെയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളും എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ചെയ്യുക എമ്മിൽ പതിനെട്ട് എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നങ്ങാട്ട് കൊണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിൽ എൻ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മഗ്നീഷ്യൻ തന്നെ എടുക്കാം മഗ്നീഷ്യത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ആൾ കെ ആണ് കെ എൽ എം എൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക അതിൽ കെയിൽ കൊള്ളുക മാക്സിമം കൊള്ളുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ആൾറെഡി ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കെയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും ബാക്കി എത്രയുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ പത്തുണ്ട് എല്ലിൽ മാക്സിമം കൊള്ളുക എട്ടാണ് ഇവിടെ പത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ട് എട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടാണ് ആ രണ്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പം മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഷെല്ലുകൾക്കകത്ത് വീണ്ടും ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സബ് ഷെൽസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അതിന് സബ് ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കുക സാധാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുക ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുക കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയെടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം